花开花落自有时，缘去缘来总有因。大家好，欢迎收听《翠花的秘密》。快过年了，婆婆让我陪她逛街、置办年货。我刚进家门，屁股都没坐热，就被她拉去商场。婆婆捏着一张银行卡，在我面前晃了晃。今天我们要逛个痛快，让你爸放放血。我俩逛到天黑了才回家，打开家门。姑姑一家正坐在客厅里嗑瓜子。姑姑见我和婆婆带回来的购物袋堆了满地，不满地朝我们撇了撇嘴：“怎么买这么多东西？这种花法，阿时挣的钱够用吗？你也不管管你的儿媳妇，由着她胡来呢？这些都是买给大家的新年礼物。既然姑姑不喜欢，那我马上拿去退掉。”我拎起脚边的购物袋，转身就走。姑姑脸色一变，急忙拉着我的胳膊：“你这孩子怎么这么较真呢？来，姑姑帮你提。”说着，美滋滋伸手接过我手里的购物袋，再也没搭理我。逛了一天街，我累得直不起腰。晚餐匆匆扒了两口饭，便回房睡下了。我正睡得迷迷瞪瞪，突然一阵急促的敲门声把我吵醒：“梦妍，快开门！”我以为家里出了什么急事，赶紧披上外套，打开房门。姑姑，发生什么事了吗？赶紧起来做早餐。哪家的媳妇这么懒？这都几点了，还不起床？我拿起手机一看，凌晨四点。姑姑，天都没亮呢。再说了，家里有阿姨，用不着我做早餐。赶紧去睡吧，睡什么睡？你是沈家的儿媳妇。早起做饭，伺候公婆和长辈，这是规矩，懂不懂？非得我做早餐对吧？姑姑趾高气扬地看着我，嘴巴一张一合，必须你做。行，我做。妈，快醒醒！我越过姑姑，快步来到公婆的房间外面敲门。姑姑想拦住我，可她那双小短腿再怎么扑腾也追不上我。婆婆很快打开了房门。关切地问我：“妍妍，发生什么事了？妈，你早餐想吃什么？我去给你做。不是有阿姨吗？什么时候轮到你来做早餐了？赶紧去睡觉吧。”想到刚刚姑姑强势的模样，我心里不禁万分委屈，哭着扑进婆婆怀里。妈，姑姑说我不给长辈做饭，没规矩。姑姑被我这一哭惊住了，愣在原地。几秒才反应过来，我这是在给他立规矩。作为我们沈家的儿媳妇，没有规矩能行吗？立规矩是吧？我让你看看沈家的规矩。婆婆说完这意味深长的一句话，一边大声呼喊着，一边去敲所有人的房门：“快起来，都别睡了，都给我起来，到客厅坐着。”婆婆闹出的动静很大，没一会。所有人都被吵醒了，一个个坐在沙发上揉眼睛，就连婆婆养的狗都目光呆滞地躺在沙发旁。公公有些不悦地怒斥了一句：“你们在干什么？大晚上不睡觉，哥！我让梦妍起来给你们做早餐，谁知道你老婆非但不领情，还把大家都吵醒。你妹妹在这给妍妍立规矩呢，这我能忍。”公公满脸愠色质问姑姑：“我们家什么时候轮得着你来立规矩了？哥，你怎么不识好人心呢？我这可都是为了咱们沈家好啊！我来跟你说说沈家的规矩，那就是妍妍不睡，大家都别想睡。”姑姑没想到公公会这样下他的面子，刚想撒泼，一道冷峻的声音响起：“怎么这么热闹？是刚出差回来的沈时。”他冷冷地扫视了一圈众人，走到我面前，轻轻地摸了摸我的头发：“怎么哭了？谁欺负你了？”我瘪着嘴，眼泪啪嗒啪嗒掉下来。没人欺负我，姑姑教我学规矩呢。我太笨了，怎么学都学不好。沈时心疼地抹去我的眼泪，给了姑姑一个眼神杀。我们家妍妍什么时候轮到别人来教规矩了？姑姑被沈时的眼神吓到，刚刚高涨的气焰直接降为零。阿、呃、时哥，
，你误会了，姑姑只是好心，是阿言姐会错了意。姑姑身边的姚书桐连忙出来打圆场，她是姑姑的远房侄女，据说是专业护理人员。姑姑年纪大了，她便贴身陪护，时刻伴随姑姑身边。有没有会错意，自己心里清楚。妍妍，我们回房休息吧。好。我由着沈时牵着我的手，可姑姑不乐意了，她窜到我们中间，硬生生把我们分开。儿时，你刚出差回来，一定很累，这都快天亮了，就别让梦妍打扰你休息吧。书童，快去给儿时收拾出一间客房，让他好好休息。沈时扯了扯嘴角，语气冰冷刺骨：“姑姑，我跟妍妍新婚燕尔。”你就让我们分居，这又是哪家的规矩？这，我这不是为你好吗？你还是操心一下自己吧。沈时面露不悦，拉着我进了房间，砰的一下关上门。房间里只剩下我和沈时两个人。沈时急着向我邀功：“老婆，我刚刚的表现怎么样？”我脸色一转，气鼓鼓甩开他的手：“你还好意思说？”姚书桐的眼睛。都快贴到你身上了，冤枉啊！我可一眼都没看他，你还是看吧，不然姑姑又要给我立规矩，我可受不了。老婆，你不用考验我，难得守则我背的滚瓜烂熟。我白了沈时一眼，不解恨，再踹了他一脚。行了，你一整夜都没睡，快点休息吧，我要老婆跟我贴贴。沈时伸出宽厚的手掌。把我拉进被窝里，我本来也没休息好，困意上来，直接睡到了下午，肚子饿得咕咕叫了才醒来。沈时拉着我到厨房找点吃的，正碰上姚书桐系着围裙在里面忙碌，他见到沈时，连忙盛了一碗汤，献宝似的端上来。阿、呃、石哥，你经常熬夜，这是我专门为你做的药膳，熬了四个小时呢。你快尝尝，沈时接过碗，递到我眼前。妍妍，你昨晚熬夜，肯定不舒服，把这汤喝了。乖，我凑过鼻尖一闻，一股子药味直冲脑门，我一时没忍住，捂着嘴巴干呕了起来。这味也太难闻了。沈时一听，直接把碗塞回姚书桐的手里，也不知怎地，碗不小心摔到了地上。碎瓷片和汤药撒了一地，什么恶心东西！妍妍，赶紧喝口水顺一顺。沈时温柔的喂我喝着水，还轻轻的拍着我的背。姚书桐手足无措的站在一旁，心里满腹委屈，却也不敢声张，只好愤愤的扯着围裙。姑姑听见动静，跑来厨房凑热闹，看见满地狼藉。和委屈的眼眶红红的姚书桐，心里也明白了七八分。这么好的药膳，怎么扔地上了？书桐可是辛辛苦苦熬了四个小时呢。姚书桐仿佛看见亲人般，扑进姑姑怀里，大声哭泣起来。姑姑，阿言姐说我熬的药膳恶心，我这可都是为了阿石哥的身体着想啊。说着，还趁人不注意。朝我露出一个得意的眼神，我勾了勾嘴角，真不错，姚书桐居然会使绿茶绝技，嘤嘤嘤，是个对手。姑姑心疼的安慰他，对我的不满之情也更深了。梦妍，这就是你的不对了，你不关心阿石的身体就算了，书桐辛辛苦苦熬药膳，你不领情，还把药膳扔地上，这是什么道理？姑姑，要是我扔的，那位太刺鼻，妍妍闻不惯。阿、呃、石，你也太护着梦妍了，这样只会让她更目无尊长。沈时挑了挑眉毛，语气十分不屑：“尊长，我的爸妈，他的公婆都没说他目无尊长。姑姑，这是要插手我家的家务事吗？”阿、呃、石，你的亲生母亲如果还在世，会同意这样嚣张跋扈的女人做媳妇吗？阿石的脸色瞬间沉了下来，我急忙握住他的手，用力捏了捏。沈时很小的时候，他的亲生母亲就不在了，婆婆是沈时爸爸后娶的老婆
，为了照顾沈石，放弃了拥有自己的孩子，将沈石视如己出。母子俩虽然没有血缘关系，却感情深厚。即使是这样，在沈石心里，亲生母亲一直是个不能触碰的地方。我喜欢的，我母亲必定喜欢。倒是姑姑你。走到哪里都惹人生厌。姑姑听见沈石当众讽刺他，面子上挂不住，一屁股坐到地上，哭天喊地，撒泼打滚。老天呀，我唯一的侄子竟然这样说我！我这张老脸往哪搁哟？姚书桐蹲坐在地上，自己脸上的泪痕都没擦干净，还那劝慰姑姑，姑侄俩哭作一团，像是受了多大委屈似的。我的亲侄子娶了媳妇，竟然不认我这个姑姑。他忘了从小到大我是如何照顾他的。我事事亲力亲为，生怕他受委屈，他竟全忘了。沈石用鞋尖踢了踢地上的碎瓷片，居高临下，冷冷地看着地上的两人。姑姑，我从小就看你用这招，这么多年你没腻，我都看腻了。说完便拉着我的手。打算离开这个吵闹的地方，姑姑哪里肯罢休，瘫在地上，哭得更狠了。大过年的，嚎什么嚎？公公浑厚又带着怒意的声音，直接把姑姑镇住了。姚书桐本来就是假哭，听见声音立马止住了眼泪。倒是姑姑嚎得太狠，一时止不住，又不敢再发出声音，只好拼命深呼吸，以便平复心情。婆婆最讨厌家里乌烟瘴气，看见我们乱作一团，皱了皱眉头：“你们这是在闹什么？”姑姑戏瘾犯了，在这演呢？大概是看见公婆在这，姑姑笃定我们不敢造次。她噌的一下从地上爬起来，拍拍裤腿，气势十足：“哥，你看看阿石现在变成什么样了？他可是我们沈家的独苗。”这么没规矩，对着长辈冷嘲热讽，也不知道是随了谁。公公眉毛一挑，不怒反笑：“你说是随了谁？”姑姑反应过来，说错了话，立马改口：“阿石这孩子本质是好的，只可惜被人带坏了。要是一直跟在我身边，一定不会变成现在这样。”婆婆一听这话，声音立马高了八度：“你的意思是？”阿石是被我带坏的。当初阿石还那么小，你们非要将他接走，害得他现在跟我一点都不亲。我可是他的亲姑姑。当初我们回老家接阿石的场景，不用我复述吧。沈石的亲生母亲去世后，因为公公在外面忙生意，无法照顾他，只好把他留在老家生活一段时间。那时候，姑姑对爷爷奶奶抚养沈石极为不满，整天闹着要把沈石送走。只要爷爷奶奶对沈石亲厚一点，他就在家里撒泼打滚，控诉爷爷奶奶重男轻女，心里只有儿子和孙子。后来，姑姑的儿子出生，虽然爷爷奶奶对两个孩子尽力做到一碗水端平，可在姑姑的眼里。爷爷奶奶就是偏心，公婆被闹得没办法，生意稍稍稳定了一些，便回老家把沈石接到身边照顾。好在婆婆将他视如己出，弥补了沈石欠缺的母爱。哥，阿石母子老是针对我，你到底管不管？真该让他们好好学学规矩，没有规矩多让人笑话。我的老婆和我的儿子。还轮不着你来教规矩，要是还想一块过年，就给我安分点。公公平日里本就不苟言笑，一张严肃的脸说出这话，呛得他哑口无言。我站在一旁，偷偷给公公竖起大拇指。公婆不愧是一路风雨走过来的患难夫妻，这户内程度，审时还得好好学习。这波狗粮，我先干为敬。姚书桐看情势不对，赶紧把姑姑扶回房间休息，直到晚饭时分才露面。傍晚开始休年假的姑姑的儿子周恒也回来了。姑姑喜滋滋地看着自己的儿子，一口一个宝宝，一会给他擦汗，一会给他递水。
，忙得不亦乐乎，不知道的还以为宝宝是个未成年。可惜这个宝宝已经快三十了，还长得肥头大耳，满脸油光。周恒油腻腻的和姑姑打了一声招呼，便提着一盒高档茶叶，径直朝公婆走去。知道舅舅爱喝茶。这是我特意为您准备的新年礼物。姑姑满意的看着周恒的举动，脸上闪过骄傲的笑容。我们家阿恒向来懂事，这盒茶叶可花了他大半年的工资呢。妈，多亏了舅舅舅妈，才有今天的我。我理应好好报答他们，这点东西算不了什么。等我涨工资，给舅舅买更好的茶叶。好儿子，真给妈长脸。姑姑满意的拍了拍周恒的脑袋，还给我们递了个小眼神，仿佛在说：“看见没，我儿子多懂事，哪像你们似的，一堆没规矩的垃圾。”周恒靠着公婆的关系，在公公老友的公司里当了个闲差，可不得好好感谢公婆吗？不然靠他自己那副烂泥扶不上墙的样子，一辈子也混不上个正经职位。晚饭。婆婆和婶时一个劲的往我碗里夹菜，不一会儿，我面前的碗里已经堆满了。姑姑极为看不惯他们的做法，嫌恶的皱了皱眉头。我今天可真是开了眼，这做儿媳妇的不给长辈夹菜，反倒让婆婆伺候。我们家妍妍有福气，我这个做婆婆的乐意照顾她，你未来的儿媳妇可没这种福气了，妈。也别这么说，姑姑将来的儿媳妇一定被她调教的规规矩矩，带去哪里都被有面子，不像我，只会让婆家丢脸。好孩子，别自责，咱学不来那些破规矩就不学。你看妈，结婚这么多年，你爸可从来没跟我提过规矩，可恶，又被婆婆塞了满嘴狗粮，我和婆婆一唱一和。配合的默契十足，正巧姚书桐在厨房里忙活，周恒又只顾着低头干饭，姑姑势单力薄，一句话都插不进来，急得脑门上渗出一层薄汗。妈，你踢我干嘛？周恒突然尖叫了一声，猛地抬起头，困惑地看着姑姑，满嘴的油渍都没擦干净。谁踢你了？姑姑一个劲给周恒使眼色。让周恒给他撑腰，可周恒除了满桌美味佳肴，眼里再也容不下别的，正急得抓耳挠腮。姚书桐适时的端着一碟红烧肉过来，姑姑像是抓住了救命稻草一样，赶紧把话头抛给姚书桐：“书桐，你好好跟梦妍学习，才能和她一样有福气，有这么好的婆婆，知道吗？”姑姑特意把“好”字咬得很重。像是用后槽牙发出来的声音，我哪能有阿言姐那么好命？也是，这福气一般人可没有，得找那种婆婆不是原配的家庭，这不是亲生的，才会这样低声下气，把儿媳妇捧在手心里，因为她生怕被人赶出家门。姑姑，就算是原配，也有离婚的可能性，现在离婚率那么高。谁敢保证自己的婚姻一定能长久？姑侄俩说完，还傲慢地递了个眼神给我和婆婆，真不错。这一唱一和的技能，这么快就被姑姑和姚书桐学了去。这绿茶都欺负到头上了，我和婆婆能示弱吗？当然不能。婆婆翻了个白眼，语气十分不屑地继续给我递话。我看你也该给你儿子张罗张罗终身大事，都快三十好几的人了，还不抓紧点，别到时候挑花了眼，连离婚率都参与不了。妈，这不是有现成的儿媳妇吗？书童多好的一个女孩，既温柔又贤惠，人还长得漂亮，跟姑姑感情也深厚，结了婚一定没有婆媳矛盾。还别说，我仔细瞧着。两人还挺般配，要不趁着过年试着交往看看？姑姑一听这话题，当场急眼，冲我们龇牙咧嘴：“你胡说什么？他一个护工，整天伺候人，配得上我儿子吗？我儿子这么优秀。”
怎么说也得娶个家世好、样貌好的女人吧。”姑姑不小心说出了心里话，满桌的人集体震惊，最怕空气突然安静。姚书桐听着这话，一时不知道该怎么接茬，一张脸憋得通红，嘴唇抿成一条直线。姑姑发觉自己说漏了嘴，连忙哄着姚书桐，还往他碗里加了一块红烧肉。书桐，姑姑刚刚那些话不是有心的，你放心，姑姑以后一定给你找个好婆家。姚书桐捏了捏拳头，淡然一笑，有姑姑这句话，我就放心了。姑姑满意地点点头，突然想到了什么，一脸谄媚的给公公夹菜，哥。有个事你得帮帮忙，你能不能跟你朋友说说，过完年给阿恒升职加薪？我们家阿恒现在工作可努力了，常常加班到很晚才回来，我看着都心疼坏了。你看，要是涨了工资，明年让他买更贵的茶叶孝敬你。年轻人工作就得脚踏实地，他干得好，领导看在眼里，自然会提拔他。哥。他可是你唯一的亲外甥，你不能不管吧？每个月就那么点工资，怎么够花？公司又不是我开的，我怎么管？要不你出资给我开个公司，我让他做总经理，也不怪公公生气。他通过人脉给周恒找了份工作，本来想着让他脚踏实地上班，结果他挑三拣四，年轻怕重，最后还是看在公公的面子上。被调去了一个十分清闲的岗位，当然工资不高，可就算是做着一份清闲的工作，周恒也根本没有放在心上。工作经常出错，老友都跟公公抱怨了多回。好在周恒犯的都是小错，人人也就过去了。就这样的人，你再怎么拉他一把都是徒劳。姑姑没有讨到便宜，悻悻地耷拉着一张老脸。一顿饭终于消停了下来。饭后，沈石接了个电话，让他临时回公司加班。沈石走后，我闲着无聊，独自回到房间追剧，也不知道看了多久。渐渐的，我的眼皮开始打架，没一会便沉沉的睡去。迷迷糊糊中，我听见一阵窸窸窣窣的声音，我撑了撑眼皮。看见黑暗中有一个庞大的身影坐在床尾，脸上泛着幽幽的蓝光。我定睛一看，竟然是周恒捧着一台手机坐在那儿，手机的光照亮他嘴角猥琐的笑容。啊！我用尽全身的力气，猛踹了他一脚，胡乱摸到一件衣服披在身上，夺门而逃。家人听见我的惨叫。纷纷跑出来查看，公婆甚至连鞋子都没来得及穿。我缩在婆婆的怀里，瑟瑟发抖。周恒猥琐的脸还在我脑海里晃悠，挥之不去。我被吓得眼泪狂飙，话都说不利索。爸妈，周恒他，他溜进我的房间里。公公一听，气得直接扇了周恒一个大耳光。周恒猛地被扇了一巴掌，一下没反应过来。捂着红肿的脸呆立在原地，公公气不过，扬起手，还想再给他一个耳光。姑姑眼疾手快地将周恒护在身后。阿恒，你没事跑到梦妍房间里做什么？周恒终于回过神来，委屈地解释：“舅舅，你听我说，那个房间是家里网络最好的房间，我只是溜进去打游戏。你看。”我这把马上就赢了，我刚才还被他踹了一脚，疼死我了。说完，还举起手机，在众人眼前晃了晃，已是清白。公公听见这个解释，气不打一处来，抬腿朝着周恒猛踹过去。姑姑心疼的护着周恒，话语里满是嗔怪：“哥，这可是你亲外甥，你怎么下这么狠的手呢？打坏了怎么办？”我没这么不要脸的外甥，公公气得怒吼了一声。婆婆安抚好我的情绪后，也给了周恒一脚。你整天给人立规矩，自己的儿子半夜溜进表嫂的房间，这又是哪门子的规矩？面对满脸怒容的公公，姑姑或许有所收敛。
，可要是对手是婆婆，那她就来劲了。阿恒只是进去打两把游戏，碍着你什么事了？要怪就怪梦魇你，睡觉不锁门。你要是把门反锁了，他能进去吗？这是什么胡搅蛮缠的人？明明自己做错了事，却把责任往受害者身上推，我气得牙都痒痒。恨不得直接将他们赶出家门。我要是知道周恒这么猥琐，连家里的大门我都不会让他进。你一个晚辈，公婆都在眼前呢，有什么资格说这句话？还不让我儿子进门？这家里什么时候轮得着你做主了？你看我能不能做主？你马上收拾东西，滚蛋！公公大手一挥，直接下了逐客令。哥，我可是你的亲妹妹。阿恒是你的亲外甥啊，你怎么能赶我们走？阿恒，快来向你舅舅道歉！周恒一听这话，哭着扑过来，抱住公公的大腿，一把眼泪一把鼻涕的忏悔：“舅舅，我知道错了，我以后再也不敢了，这次就原谅我吧。这大过年的，我们一家好好过年行吗？”公公嫌恶的把他踢开，多看他一眼都嫌烦。我们正闹哄哄，乱成一团。加班回来的沈时打开门，看见这一幕，不禁蹙了蹙眉。这又是闹哪出？婆婆绘声绘色地向沈时描述今晚发生的事。我看着沈时的脸色，从不悦到大怒，只用了一秒不到，婆婆话音未落，沈时已经愤怒地朝周恒挥起了拳头，一拳又一拳地猛砸过去。姑姑想拦着。可他哪里能拦得住一个身姿挺拔又正直暴怒的健壮男性？周恒只好抱头鼠窜。可他常年缺乏锻炼，人又肥硕又笨重，根本躲闪不及，平白挨了沈石很多拳。后来还是姑姑和姚书桐拼命阻拦，这才护住了周恒。阿、嗯、石，快住手！他可是你亲表弟，再打下去要出人命了。周恒浑身是伤，抱着脑袋坐在地上哭着求饶：“表哥，我错了，我再也不敢了，你就饶了我这一回吧，再有下次，老子直接废了你。”沈时后槽牙磨得咯咯直响，大踏步的走到我身边，心疼地理了理我的头发：“妍妍，你没事吧？有没有被吓到？”我本来已经平静的情绪，因为沈时的出现。再次起了波澜，委屈的泪水夺眶而出。我没事，你回来我就安心了。你没事就好。沈时温柔的牵起我的手，将我带回房间，关上门。我有些不满的质问他：“你为什么不将周恒赶走？我不想再和他在一个屋檐下生活，一秒钟都不想。”沈时不紧不慢的在我耳边轻轻的说了一句话：“妍妍。”你耐心等等，好戏很快就上演了。相信我，我一定不会让你白受委屈。接下来的时间，沈时每天工作很忙，基本都不着家。临出门的时候，沈时交代我出去找找朋友玩，或者自己出门逛逛，总之不要待在家里就行。虽然不清楚沈时的用意，但我还是按照他说的做。我也乐得躲出去。免得在家里看见姑姑一家心情烦躁。今天是小年夜，沈时终于忙完了手里的工作，可以安心在家陪我、表叔、姨妈一家，还有我爸妈也和我们聚在了一块，热热闹闹的过节。长辈们围坐在一块喝茶聊天，我和沈时在一旁给大家泡茶，周恒则在一边打游戏。姑姑得意地将周恒买来的茶叶递过来。趁机向众人炫耀一通，这可是阿恒特意买来给大家尝尝的茶叶，花了大半年工资呢。婆婆笑着吩咐我：“泡周恒送的这盒茶叶，姑姑做事要抢。”我眼疾手快接过来，拆开盒子，打开一看，一股霉味扑鼻而来，里面的茶叶碎得不成样子。长辈们满脸笑意地注视着我，正等着喝茶呢。我太紧张了，不小心手一抖，一盒碎茶沫就这么洒了一桌子。梦言
，你怎么这点小事都做不好？抱歉，姑姑，这茶叶太臭了，熏得我眼睛疼，我才一时失手的。这么贵的茶叶怎么会臭？你一看就是没见过世面。咦，哪里来的一股霉味？姑姑正想骂我。待他发现这浓郁的霉味正是来自那盒茶叶的时候，脸上的笑容都僵住了。婆婆接过盒子，端详了一下，发现了端倪。周恒估计是被人骗了，这茶叶是假货，一定是被人骗了。这茶叶可是在专卖店买的，敢骗我，我找他去。都怪我儿子太老实，这么容易被人骗。可这假货也太假了。明眼人一眼就能看出来。婆婆温温柔柔的补刀，姑姑脸上挂不住，猛地拍了周恒一把：“傻儿子，人家说你蠢呢，你怎么都听不出来？”周恒游戏玩的正在兴头上，突然被人打扰，当然是满脸的不悦：“妈，你不是说这茶叶是在咱家门口的商店买的吗？好好的充什么高档货？这话就像个炸弹。”把我们大家都雷住了，姑姑尴尬的对周恒使眼色。周恒那个笨蛋哪里会懂姑姑的用意？我和婆婆悄悄的传递了个眼神，婆婆捏起手指放在嘴边，阴阳了一句：“原来是小卖部买的呀，难怪碎成这样呢。”老沈，你外甥可真是笑死我了。我们周家没你们家那么有钱。我们只能喝这种便宜的茶叶。要想喝好茶，行啊，过完年就给阿恒升职加薪。好了好了，各位长辈们，咱别管茶叶这事了，看看电视吧。为了避免场面更加混乱，沈石只好出来打圆场。他笑着打开了电视机，悦耳的音乐声响起。可电视画面却是一个肥硕又油腻的身躯在随着音乐蠕动，众人深深皱起了眉头。接下来，电视机里传来了油腻肉麻的声音。周恒猥琐的脸庞占满了整个屏幕。老婆，我跳舞好不好看呢、啊？老婆，我今晚再带你上份。木马，老婆，我好想你呀、啊。我们什么时候可以见面？老婆，你穿黑丝的照片真好看，能不能再发一张给我？客厅静了几秒，随后众人的爆笑声都快掀翻屋顶了。姑姑的眼睛滴溜溜的盯着电视机，嘴角止不住的抽搐。抱歉呢、啊，放错视频了，我马上改。咦，这遥控器是不是失灵了？沈石拿起遥控器一通乱按，可电视画面根本没有改变。周恒肥硕的身躯和肉麻的声音响彻整个客厅，真特么辣眼睛！我悄悄地瞥见姨妈和表婶正拿出手机拍摄呢。沈石，你可真够狠的！要想整治一个人，那就让他社死，最好搞个大场面，让人终生难忘。这是我和女网友的聊天记录，你怎么会有？周恒叫嚣着。扑过来，把电视机的插头直接拔掉。客厅一瞬间安静了下来。沈石笑着拿出手机，对着手机录了一句话：“你说的是这个吗？”接着再播放，声音直接变成了一个甜美的女声。发觉自己被骗的周恒，急赤白脸的要打沈石。沈石只是轻轻一推，周恒便摔倒在地。他也太虚了。沈石，你竟然冒充女人和我聊天，你欺骗我的感情，太过分了！那些跳舞的视频和肉麻的话，可是你主动的，要怪就怪你太猥琐。你要是不想聊骚，我能逼你吗？你玩我，你以为我乐意吗？听着你肉麻的声音，我都要吐了，长得跟头猪一样，还幻想着艳遇，你长得丑。想的倒挺美，周恒那木鱼脑袋哪里是沈石的对手？他嘴巴张得老大，也没想出词来反驳。我们正战况焦灼，敲门声突然响了起来。沈石去开门，是物业小李，递给他一个信封。抱歉呢、啊，我们今天收拾办公室，发现有一封你家的信件，担心有急事，所以赶紧送来了。
，沈石接过信封一看，上面写着姑姑的大名，顺手将信件交到姑姑手里。姑姑疑惑地拆开信件阅读，脸色由情转阴，哭嚎了一声，就扑到周恒身上撕咬：“你这个败家子，我打死你！”沈石捡起地上的信件，看了一眼，满目震惊。原来周恒在外面欠了一屁股债，还不上，被人告上了法院。就连家里的老宅也即将被拍卖，那老宅还是沈石爷爷奶奶的房子。因为姑姑在家里撒泼打滚，说是沈石父母已经在市里买了房子，而周恒什么都没有，逼着爷爷奶奶将老宅过户给了周恒。婆婆本来不同意。可公公说：“爷爷奶奶以后去世了，我们也不打算再回老宅，由他去吧。”姑姑悲痛欲绝，瘫在地上，鬼哭狼嚎。可没人劝他：“我这是养了个什么儿子啊？要是你爸爸还在世，一定会揍死你。我的命怎么这么苦啊？”妈，你哭什么？不就是一套房子吗？我很快就赚回来了。周恒不以为意。甚至不知道自己接下来要面临什么，你靠什么来赚？靠你那点工资吗？你这是要气死我呀！妈，格局大点，相信我，这点钱我一晚上就赚回来了。一晚上，你是不是去赌钱了？我打死你！是谁带你去赌的？说，看我不打的他满地找牙！姑姑几乎是用尽了全身的力气发出嘶吼。可事情已成定局，任他如何诅咒怒骂，都无能为力。姑姑哭累了，眼珠子一转，舔着脸求公公：“哥，你行行好，帮阿恒把钱还上吧。你也不想眼睁睁看着老宅被拍卖吧？对不对？你当初可是说我们没资格要老宅，怎么这会又要老沈出钱了？那么多钱，我们可拿不出来。”婆婆最讨厌姑姑这副贪得无厌的模样，直接拒绝了她不要脸的请求。你们可以去贷款呀，求求你们了，都是一家人，有血缘关系的。什么血缘关系？我可不是沈石的亲妈，哪来的血缘关系？想让我陪着老沈一块欠债？做梦吧你！见公公不为所动，姑姑急得喉咙都哑了。哥。你可不能见死不救啊！阿恒可是你的至亲，至亲，我的老婆、孩子，我的儿媳妇、孙子、孙女才是我的至亲。这么多年，我帮了你们那么多，也是仁至义尽了。好，不帮是吧？我把你们的丑事全抖出来，看你们家还会不会一如既往的团结。姑姑愤怒地掏出手机，打开相册。递给表叔和姨妈看，还得意的朝我努努嘴。快看他们家的好儿媳，偷偷摸摸在外面跟男人约会，真不要脸。照片上确实是我和一个陌生男人在咖啡厅里举止亲密，可那个男人是我闺蜜的男朋友。前几天，姑姑故意跟婆婆说我整日打扮的花枝招展出门，不像话。婆婆没搭理她。他就偷偷摸摸跟在我身后，想抓我的把柄。于是我将计就计，借了闺蜜的男朋友演一出戏。没想到在这里等着我呢，这就是丑事了。要不大家来看看这个？我从包里摸出一沓照片，塞进长辈们的手里，还一不小心散落了好多张在地上。照片上，周恒谄媚又猥琐的贴着姚书桐，笑得花枝乱颤。甚至还有周恒各种辣眼睛的照片，真是对不起各位长辈。春节假期，我一定请大家去美容院洗洗眼睛。姑姑看见照片后怒了，而且是暴怒，她气得一蹦三尺高，扬起巴掌就朝姚书桐扇过去：“你敢勾引我儿子，我打死你！”姚书桐灵活的往身后一躲，姑姑扑了个空，没刹住脚。整个人直直的摔在地上，姑姑瘫在地上，还想扑腾起来继续打姚书桐，却使不上劲，嘴里骂骂咧咧。姚书桐走到他跟前，蹲下身，冷冷的看着他：“老太婆
：“那照片你看清楚了吗？是你儿子舔着脸讨好我，你不是看不起我吗？告诉你，就你儿子那个猪样，我看见都想吐。你，你这个贱女人，要不是我，你能有今天的好日子吗？多好的日子，整日被你呼来喝去的好日子。”还是被你指使，在沈家搞破坏的好日子，贱女人，信不信我把你这个月的工资给扣光？就那仨瓜俩枣，留着给你宝贝儿子还赌债吧！我不伺候了，再见。姚书桐说完，便起身回房，拖出提前准备好的行李箱。抱歉，各位长辈，快过年了，还闹这么大动静，祝大家新年快乐！姚书桐头也不回地离开，留给我们一个潇洒的背影。姑姑没想到，平日里乖巧听话的姚书桐，竟然会如此忤逆他。今天发生的事情都太过突然，太过密集，一件接一件，我都没消化过来。别提他了。公公又接了一个电话，是老友打来的，据说周恒在公司里到处向同事借钱。他本来人缘就差，这回更是引起了大家的强烈不满。老友实在是忍不住了，专程通知公公：周恒已经被解雇，年后不必再回去上班。姑姑一时接受不了这么多事，竟然气晕了过去。我们手忙脚乱地将他送去医院，经过医生的抢救，人倒是醒了过来，可是因为受了太大的刺激。余生将在轮椅上度过，还鼻歪眼斜，说话都不利索，必须让人小心照顾，千万不能再受刺激。经过这么一闹，两家算是彻底撕破脸。周恒带着姑姑灰溜溜的从医院走了，再也没出现过。年三十，两家父母和我们聚在一起，和和美美的吃了一个年夜饭，饭桌上。沈石脸上洋溢着幸福的笑容，当众宣布了一个喜讯，告诉大家一个好消息：我要当爸爸了。婆婆笑着警告沈石：“以后你可得加倍对妍妍好。”公公嘴角的笑意止都止不住。老友整天在我面前炫耀他的孙子，这回终于轮到我扬眉吐气了。我在抽屉里发现了一本崭新的房产证，地址是老宅。阿石，你把老宅买了下来，那里是我母亲生前生活过的地方。我舍不得它落到别人手里。沈石手机里弹出一条消息，是姚书桐发来的：“阿石哥，谢谢你，钱我收到了，还了我爸欠的钱以后，还能剩不少。这么多年，我终于将他的赌债还清，以后我要为自己而活。我找到了新的工作。”待遇很好，听说阿言姐怀孕了，恭喜你们，祝你们幸福美满。沈石洗了澡出来，看见我捏着他的手机，页面停留在姚书桐的对话框里。妍妍，你听我解释，我跟他是清白的，我一言不发，眼睛直勾勾的盯着他。是他跟我说，姑姑总是折磨他，所以他想报复姑姑。我也是将计就计，跟他联手。我继续沉默。沈石接着解释：“姚书桐的爸爸以前就是个赌鬼，他认识几个赌徒，随便就把周恒带进去了。再加上他甜言蜜语的哄着周恒，那个笨蛋很容易就上钩了。我答应事成之后给他一笔钱，还有呢，真没了。妍妍，除了这件事，我们没有再聊别的。相信我，你知道我为什么生气吗？”我生气是因为姚书桐都知道你的计划，我却不知道。沈石搂着我，将脸埋进我的脖子，柔声安慰：“这种复杂的事，我不想让你参与，免得头疼。我只要你每天开开心心、无忧无虑就行了。”这甜言蜜语，我很受用。可我还有一个问题想问：你后悔吗？这样整姑姑？沈石抬起脸，注视着远方。思绪陷入回忆里，当初如果不是姑姑在妈妈刚生下我的时候刁难她、折腾她，妈妈怎么会落下病根，年纪轻轻就离开了我？不行，我还是很生气
，沈石一脸宠溺地问道：“我的宝贝老婆，怎么样才能不生气？”我满嘴坏笑：“我想看你穿黑丝、假扮女网友、勾引周恒的照片。”我从衣柜里拿出一双丝袜，扔给沈石，满脸坏笑：“你可以再穿一次，请听下一个故事。”晚饭吃到一半的时候。老公曾月的电话响了，是小叔子打来的。我一向对曾月家一众亲戚不太感冒，所以发生什么事我也不太想过问。我快速扒掉碗里剩下的饭，把空碗放进碗槽，拿了衣服去洗澡。洗完澡出来，见曾月在厨房洗碗，我霎时有点懵，因为曾月特别排斥洗碗。有一次，我出差一个星期，碗在厨房堆成一座小山，我朝他嚷嚷，他说任何家务他都能干，唯独洗碗不行。事出反常必有妖。今天曾月主动洗碗，莫不是和刚才小叔子打电话来有关？我心里有些忐忑。果不其然，我刚在客厅沙发坐下，打开电视，洗好碗的曾月就挨了过来：“小鹿。”跟你商量个事儿，曾月嬉皮笑脸的，不行，我听都没听就给否掉了。这下曾月的脸有些挂不住了，他干脆破罐子破摔。我妈明天从我弟那搬过来，等会儿我就去把客房收拾出来。这房子有我的一半，我妈过来住合情合理。你反对无效。曾月的话无疑在我脑门上敲了一记。脑瓜子顿时嗡嗡的，我气血上涌，脑子里有一篓子话想说，每一条都能把曾月给对得死死的。可惜篓子口太小，反而都被塞住了，条都说不出来。曾月的母亲，我的婆婆，从来都没有把我这个大媳妇当回事。我和曾月结婚的时候，老俩口借口钱都存了定期，提前拿出来太亏。所以从原先说好的五斤降成了三斤，请客的地方也从酒店变成了大排档。我心里不舒服，可曾月却觉得无所谓，因为这样可以省很多钱。他扒拉着手指头对我说：“省下来的钱可以买个好点的冰箱，给我换部手机。”隔年，小叔子结婚，公公婆婆不仅给弟媳早早预备了五斤。分量也远远比我多得多，而且请客不仅在酒店，还请了司仪。其实我也不是个爱计较的人，可这些明目张胆的偏心，久久让我难以释怀。结婚后，我们搬出来另住，隔年生了儿子。好巧不巧的是，我生产和弟媳竟然只差了三天，所以婆婆只照顾了我三天，就跑到小叔子家去了。理由是我能干，什么都能应付得来。小儿媳连给孩子换尿布都不会，怕苦了孙子。我气急，对曾月说：“月子之仇不共戴天，他妈今天不管我，将来老了与我无关。”曾月听不得，我对他妈不敬，对我说：“弟媳给了婆婆一万块，要是我想让婆婆来伺候月子，有本事也给她送一万块钱去。”我这才明白。婆婆之所以没把我当回事，不过是看我娘家远，也比不上弟媳家财大气粗罢了。明白各种缘由，我释然了，可是心里依旧很难过。从此，我断了让婆婆帮手的心思，对两老人的态度是不靠不要，自力更生。可我没想到，在日子渐渐过得舒心的时候，婆婆又来闹这一出。都快凌晨了。曾月依然在我耳边絮叨个没完。虽然他存着一份把他妈接过来的心思，但是我不同意。他妈来了也住不下去，所以他还是极力劝说我，想让我同意。从他没完没了的念叨中，我才知道婆婆这两年在小叔子那过得并不舒心。那是就算是亲生母女，还有吵架怄气的时候呢。更别说完全没有血缘关系的婆媳。大前天，婆婆趁着龙眼降价，买了十几斤，想做龙眼干。可是接着连下了几天雨，有一小部分已经开始烂了
，被弟媳发现后，全部都丢到了垃圾桶。一向俭省的婆婆受不了了，又哭又闹，连带着还骂上了。小叔子向着老婆说话，引发了婆婆对他们一家子的声讨。一场骂战，彻底撕碎了这些年婆婆努力经营的婆媳关系。小叔子家，他是再也待不下去了。本来老家有房子。婆婆回去和公公一起住正合适，可她偏不，就想住在城里。所以小叔子跑来和我老公商量，让婆婆过来这边住。妈在他们那边已经住了这么多年，也该轮到咱们了。不让老人进门，我回村是要被人戳脊梁骨的。曾月一肚子哀怨，得不让他来，反倒是我不对了。好吧，来就来呗。我云淡风轻地说，曾月一脸被大奖砸中的惊讶，反复确认后，他抱着我的脸狂啃，直呼我是中国好媳妇。为了欢迎婆婆，我在本市最好的酒店预订了包厢，菜也选他们最贵的，龙虾、九头鲍鱼招呼着上，一顿饭吃的婆婆身心舒畅。出来后，曾月追问我花了多少钱，我告诉他一个数字。他的下巴差点掉到了地上，我安慰他：“老人开心比什么都重要。”第二天刚好是星期天，我让曾月开车送我和婆婆去逛商场。临下车时，我要走了他的银行卡，在商场逛了小半圈，婆婆挽着我的手，不住的感慨：“来城里那么多年，痛痛快快的逛商场还是第一次。”我们一边走一边看，正当我寻思给婆婆买点什么好的时候，婆婆就被一家金店吸引过去了，再也走不动道。左挑右选，半个小时之后，婆婆看上了一款手镯，她拿在手里掂量半天，看得出是真喜欢，就是价格有点突破她的想象。我走上前去，把手镯交给店员，让人开单。婆婆一脸不好意思。说是没想到我会给他买这么贵重的东西。刷完卡不到一分钟，曾月的电话来了，他有些惊恐，问我买什么东西，花了这么多钱。我照实回答。电话那头的曾月沉默了。逛了一天商场，我和婆婆都累得不行，晚饭没力气做，叫了外卖，用的还是曾月的卡。外出回来的曾月，看我叫了一桌子的菜。脸黑的像锅灰，问我是不是吃了这顿，明天不想过了。我说这都是婆婆和她爱吃的菜，以前没机会，现在我孝敬孝敬老人，怎么了？曾月立刻哑口无言。晚上，我躺在床上打了好一会电话，曾月问我打给谁，我如实相告。同事家里买了一台按摩椅，听说按摩效果极好，堪比真人按摩。不过价格也不便宜，得两万多。曾月一脸莫名其妙，问我买按摩椅干嘛？我说婆婆这两天老是嚷嚷腰疼腿疼，我想买一台给老人享享福。曾月的表情像吃了难以消化的东西，说话也结巴了，说让他去问他妈，喜不喜欢这个东西。第二天下班回家。我突然发现家里有点不一样，对，是婆婆的东西，婆婆的东西全都不在了。我心里猜度着原因。曾月从外边回来了，她从我眼里看到了疑问，平静地说：“她把婆婆送回乡下去了，说还是农村比较适合老人养老。”说完，她绕过我，到厨房去做晚饭，留下我一个人站在原地，心里喜不自胜。没错，给婆婆花了那么多钱，我的目的就是想让曾月送她回老家。和曾月生活这么多年，她的脾性我不能说全然了解，但也了解的七七八八。曾月有孝心不假，但是她也抠门。这两天她看我这么大手大脚的花钱，关键是她还不能反对，一定是心里怄坏了。按原定计划。我估计曾月至少能坚持一个星期到十天，可没想到还不到两天，仅仅三个回合，他就趴下了。所谓的孝子
，也不过如此而已。我在心里暗暗冷笑，生活如戏，全靠演技呀、啊。我躺进沙发，心情美好。虽然那一场接风宴花了两千多，确实有点肉疼，可咱也好好享受了一次，不是？至于那个花了近两万买的金手镯，将来还得是我的。我们这里有风俗，将来老人百年之后，贵重物品由大媳妇先挑，所以先让婆婆高兴高兴吧。经此一遭，我估摸着曾月应该再也不敢轻易答应让婆婆来常住了。她的父母生她养她，曾月想尽孝，这没毛病，可她不应该拉上。一直被家公婆婆轻视的我，陪她做这件事。可是我若明面上拦着，被戳脊梁骨的，可不就是我了？结婚这么多年，身边各种婆媳过招，闹得鸡飞狗跳，家宅不宁，实在是看过不少。所以见曾月是要把婆婆接过来，我就明白不能硬碰硬。于是我找准了曾月的死穴，把她往死里虐。而结果正如我所预料的，曾月自己主动把老妈送回了老家，兵不血刃，拿下一城。哈哈，我都夸自己聪明，大家说呢？今天的故事到这里就结束了，过去终将会过去，但故事已然成故事。您的点赞和订阅就是我更新的动力，期待您给出任何建议。我们下个故事不见不散。